இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலையன்ஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வவுச்சரை ஃப்ரீயா போயிருங்க தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடையே ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் வணக்கம் சார் சார் இப்ப இந்த கொரோனா பாதிப்பு கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாள் ஊரடங்களை நாம இருந்துட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே இருபத்தி ஒரு நாள் இருந்தோம் அதை இப்ப மீண்டும் பத்தொன்பது நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு சில தளர்வுகள் மட்டும் இருக்கும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த நேரத்துல இந்த பத்தொன்பது நாள் ஊரடங்கு அறிவிச்சதற்கு பிறகு ஏற்கனவே இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு இருந்த சமயத்துல திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நடத்த சொன்னாரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அனைத்து கட்சி கூட்டம் எதுக்கு மருத்துவம் சார்ந்து ஏதாவது ஆலோசனை தான் இப்ப தேவைப்படும் நாம உட்காந்து பேசி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஆனா அவங்க திமுக வந்து வழக்கமா அவங்களுடைய கூட்டணி அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நடத்த முயற்சி எடுத்தாங்க அதற்கும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு அதற்கு வந்து ஆதரவு அதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்கல காவல்துறையை வச்சு தடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இரக்கமற்ற மணிப்பான் இரக்கமற்ற மனப்பான்மை கொண்ட மனிதனை தமிழகம் முதல்வராக பெற்றிருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை எல்லாம் பதிவிட்டு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருந்தாரு அதற்கு பிறகு ஒரு நாள் தள்ளி இன்னைக்கு அனைத்து கட்சி கூட்டம் வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்துல திமுகவின் அந்த அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்குது எப்படி பாக்குறீங்க திரு எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான அந்த விமர்சனங்களை திரு எட தொடர்ந்து திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வைக்க வைக்கிறத இந்த மாதிரி கூட்டங்கள் நடத்துறத அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்துறத கூட தடுத்துட்டாங்க இரக்கமற்ற மனப்பான்மை கொண்ட மனிதரை முதல்வராக கெட்டிருப்பதே நம்முடைய கெட்ட வாய்ப்பு அப்படின்னு எல்லாம் பதிவு பண்றாரு திரு ஸ்டாலின் என்ன காரணமா இருக்கும் அதாவது வந்து நான் ஏற்கனவே பல முறை பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி கருணாநிதி ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு அக்யூர் லீடர்ஷிப்ல தான் வரணும்னு நினைக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்டல் சீஃப் மினிஸ்டரா வந்தாலும் கூட இதை பயன்படுத்தி எந்தெந்த இடத்துல தனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அந்தந்த இடத்துல மெதுவா நகர்ந்து தன் அசட் பண்ணி மேல வரணும்னு எடப்பாடி பழனிசாமி நினைக்கிறார் இதை தான் நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து பல முறை சொன்னது மாதிரி ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் வெற்றி பெற்ற போது கூட எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னார் இது இருநூற்றி முப்பத்தி மூணு தொகுதிக்கு பொருந்தாதுன்னு சொன்னார் அதுதான் நான் கருணாநிதி மன வலிமை இல்லாம இருந்தாரு எடப்பாடி மன வலிமையோட பேசியிருக்கிறாரு அவர் தான் லீடரா வர்றதுக்கு முயற்சி பண்றாருங்கிறத நான் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ தன்னோட வாய்ப்புகளையும் தன் வலிமையையும் துணை வலிமையும் மாற்றான் வலிமையும் தூக்கி செயலுங்கிற மாதிரி ஸ்டாலின் என்ன சூழ்நிலையில இருக்கிறாருங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அரசியல் அரங்கத்துல தனக்குள்ள முக்கியத்துவத்தை அக அதிகரித்து கொள்வதற்கு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அரசியல் பண்றாரு இப்ப வந்து ஆஹ் அனைத்து கட்சி கூட்டம்னு கேட்டாரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை வந்து கூட்டினா என்ன நடக்கும்னா எல்லா கட்சிகளுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் வரும் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் கேள்வி கேட்பாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் காணர் ஆவாரு இப்ப கருணாநிதி வந்து ஆஹ் அனைத்து கட்சி அனைத்து ஜாதிகள் கூட்டத்தெல்லாம் கூட்டும் போது வந்து கருணாநிதி கிட்ட எல்லாரும் கலவரத்துக்கு நீங்க தான் காரணம்னு எல்லாம் குற்றம் சாட்டினாங்க கருணாநிதி அதை திறம்பட கையாண்டாரு அவரும் அதுல ஸ்கோர் பண்ணாரு என்றாலும் கூட அதுல எல்லா எதிர்கட்சிகளுக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துடும் எல்லா எதிர்கட்சிகளும் தங்கள் கருத்துக்களை சொல்லி தாங்கள் அதுல பெரிய அளவுக்கு பங்களிப்பு செய்வ செய்த நிரூபிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் எதிர்கட்சிகளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்ப அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தினா திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் அதிமுகவுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆளுங்கட்சி மட்டும் டீல் பண்ணிட்டு இருந்தா ஆளுங்கட்சிக்கும் ஆளுங்கட்சியில முதல்வருக்கு மட்டும்தான் முக்கிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் நீங்க அனைத்து கட்சி கூட்டணி சொன்னா கூட அதிமுகவுல இரட்டை தலைமை ரெண்டு பேர் வந்துருவாங்க நாளைக்கு இருப்பாங்களா கூட்டணியில இருக்க மாட்டாங்களான்னு நினைக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள்லாம் வந்துருவாங்க இன்னைக்கு பிரிஞ்சு போன கூட்டணி கட்சிகள்லாம் வந்துருவாங்க அதிமுக ஆட்சி தொடர்றதுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காத கூட்டணி கட்சிகள்லாம் வந்துருவாங்க இப்படி வந்து ஆட்சி நம்ம கையில இருக்கும் போது நம்ம மட்டுமே நம்மளை முன்னிறுத்தி போறதுக்குள்ள வாய்ப்புகளை எந்த முதலமைச்சர் விட்டு கொடுப்பாரு எந்த முதலமைச்சர் அது வேண்டான்னு சொல்லுவாரு அரசியல் அரங்கத்துல தங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுக்கு போதுமான பப்ளிசிட்டியையும் விளம்பரத்தையும் அரசியல் முக்கியத்துவத்தையும் ஆதரவையும் பெருக்கிக் கொள்வதான அரசியல்ல வாடிக்க அப்படி ஒரு சூழ்நிலை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இருக்கும் போது அதை விட்டு கொடுத்து ஸ்டாலின் வாங்க அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டுங்க நீங்க இது இங்க இதுல ஸ்கோர் பண்ணுங்க நீங்க உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் எடுங்க உங்க கூட உறுதியா இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் எடு எடுக்கட்டு எங்க கூட இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களோட நாங்க என்ன நல்லா பண்ணுவோன்னு சொல்றதுக்கா வழி கொடுப்பாங்க
இல்ல நீங்க வந்து ஸ்டாலினே அவர் முயற்சியில அவரா ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போறது ஒண்ணு அதற்கு வந்து எடப்பாடி வழிவகை செய்து கொடுக்கிறது இன்னொன்னு எடப்பாடி அதுக்கு வழிவகை செய்து கொடுக்க முடியாது மாட்டாரு எடப்பாடி கனா டூ அண்ட் அண்ட் டூ திங்ஸ் அது வந்து எல்லா தலைவர்களுக்கும் பொருந்தும் பட் ஸ்டாலின் லகுவா வந்து ஒரு மைலேஜ் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் எடப்பாடி எப்படி அலோவ் பண்ணுவாரு அந்த அளவுக்கா எடப்பாடி வந்து சுருனஸ் இல்லாத ஒரு பொலிட்டிஷன் அந்த சுருனஸ் இருக்கனாலதானே சசிகலா தினகரம் போன்றவங்களை எல்லாம் ஒதுக்கிக்கிட்டு பன்னீர்செல்வத்தை சேர்த்துக்கிட்டு தான் நம்பர் ஒன் அண்ணா திமுகலன்னு நிரூபிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அதனால அதுலெல்லாம் எடப்பாடி வந்து கீழ்மட்டத்துல இருந்து வந்தவர்ங்கிறதுனால ஸ்டாலின் எதுக்கு வராரு என்ன என்ன நோக்கத்துக்கு வராருன்னு தெரியும் அதை கவுண்டர் பண்ற வேலையை தான் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்வாரு அதைத்தான் செய்யறாரு நீங்க பாருங்களா சார் அரசு நடத்த போறதுல தனியா அனைத்து கட்சி கூட்டம் அவங்க திமுகவினுடைய அனைத்து கட்சி கூட்டத்துக்கு கூட இந்த அதிமுக அரசு தான் அனுமதி வழங்கல காவல்துறை வச்சு தடுத்துருச்சுன்னு ஒரு குற்றச்சாட்ட திரு ஸ்டாலின் வைக்கிறாரு நிச்சயமா அந்த குற்றச்சாட்டு உண்மைதான் ஏன் தடுத்தாருங்கிறதையும் பாக்கணும் சட்டசபை நடக்கும் போது வந்து இந்த வைரஸ் இருக்கும் போது சட்டசபைய நீங்க நடத்தாண்டான்னு சொன்னவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்துறாரு இத ஒரு கவர்மெண்ட் நினைச்சா அலோவ் பண்ணவும் செய்யலாம் தடுக்கவும் செய்யலாம் தடுக்கக்கூடிய வேலை எடப்பாடி பழனிசாமியா செய்திருக்கிறாருனா எல்லாரும் வருவாங்க எல்லா டிவிலையும் எல்லா இதுலயும் போட்டோ வரும் எல்லா வாதங்களும் ஸ்டாலின மையம் வச்சு நடக்கும் அதுல வந்து அவரு தீர்மானத்தை போடுவாரு இப்படி வந்து இவ்வளவு பணத்தை கொடுங்க நிவாரணம் கொடுங்க எல்லாம் தீர்மானத்தை போடுவாரு அதுல ஸ்கோர் பண்ண பாப்பாரு ஆக இத நீங்க வந்து வீடியோ கான்பரன்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிடுங்களே தவிர உங்களுக்கு வந்து தொலைக்காட்சி கவரேஜ் பத்திரிகை கவரேஜ் எல்லாம் வச்சு பெரிய அளவுல உங்களுக்கு கவரேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு நான் இதுல வழிவகை செய்யறதுக்கு தயாரா இல்ல அதனால வந்து நாங்க இதுல இந்த வைரஸ் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இது பரவுங்கிற அடிப்படையில தட போடுறோம் முடிஞ்சா நீங்க கோர்ட்ல போய் அனுமதி வாங்கிட்டு நடத்துங்க அல்லது வந்து நீங்க வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல நடத்திக்கிடுங்கிறத எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து மெசேஜ் கொடுக்கிறாரு அந்த மெசேஜ் பக்கத்துல தடையை மீறுவெல்லாம் போனா ஸ்டாலினுக்கு வந்து இந்த விஷயத்துல அரசியல் பண்றாரு இதுல தடையை மீறுறாருங்கிறத வந்து குற்றச்சாட்டா வரும் அதனால தடையெல்லாம் மீறலங்கிறக்காக அவரும் வந்து எது நமக்கு வந்து டேமேஜ் இல்லாம பாதுகாப்பா இருக்குமோ எது வந்து நமக்கு பாப்புலாரிட்டிக்கும் மக்களோட ஒப்பீனியனுக்கு எது சரியா இருக்குமோன்னு அவரும் வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல ஸ்டாலின் இத பண்றாரு நிச்சயமா வந்து இதுல வந்து ஸ்டாலின் ஸ்கோர் பண்ண பாக்குறாரு ஸ்டாலின் ஸ்கோர் பண்ண விடாம எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து அதை தடுக்கிற வேலையை பண்றாருங்க தான் தெல்ல தெளிவா தெரியுது அது அது வந்து தவறுன்னு சொன்னா ஸ்டாலின் வந்து வெயிட் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு போய் கோர்ட்ல ஆர்டர் வாங்கி நடத்திருக்கணும் அது கோர்ட்ல ஆர்டர் வாங்குறதோட வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல அவர் நடத்திட்டாரு இன்னைக்கு வந்து மக்களுக்குள்ள நிவாரண டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து கோர்ட் வந்து திமுகவுக்கு சாதகமான இதை கொடுத்துருக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் சில கண்டிஷனோட கொடுக்குங்கிறது தான் நம்ம மூணு நாளைக்கு முன்ன பேசின அந்த ஸ்கைப்ல பேசும்போது கூட சொன்னேன் அதே மாதிரி மூணு வேற போங்கிற மாதிரி சில நிவாரணங்களை கொடுத்து அதை கண்டி பண்ணுங்கிற மாதிரி கோர்ட்டு பண்ணிருக்கு இதே மாதிரி ஸ்டாலின் வெயிட் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு போகலாம் கோர்ட்டுக்கு போகாமலே வீடியோ கான்பரன்சிங்ல அதை நடத்தி முடிச்சிருக்கிறாரு சார் இதுல இந்த ஒரு விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் மோடி அவர்கள் மே மூணாம் தேதி வரை மீண்டும் ஊரடங்க நீடிச்சு உத்தரவிட்டிருக்காரு இந்த சமயத்துல வந்து இதனுடைய நேரடி என்ன விஷயங்கள் நீங்க பேசுறீங்க ஒரு இருபத்தி ஐந்து நிமிடம் பேசுறீங்க திரு பிரதமர் மோடி அவர்களே இதுல என்ன இருக்கு மக்களுக்காக ஒண்ணும் செய்யலன்னு திரு ஸ்டாலின் விமர்சனம் பண்ணிருக்காரு திரு கமலஹாசன் எல்லா விஷயங்களையும் நேரடியா விமர்சனம் விமர்சனத்தின் மூலமா பேசி கொண்டிருக்கிறார் சார் இதை எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல இல்ல இதுல கமலஹாசன் இதுல வந்து ஸ்ட்ராங் ஆன்டி மோடி எடுக்கிறதுனால சீமானும் ஆன்டி மோடி ஸ்ட்ராங்கா எடுக்கிறாரு மிக கடுமையா எடுக்கிறாரு அவரு வந்து ஒரு சில வார்த்தைகளை இந்திய இறையாண்மைக்கே வந்து ஆஹ் சட்டப்படி இல்ல அதை வந்து ஒரிசி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு சில வார்த்தைகள் எல்லாம் சீமான் பேசுறாரு ஆனா கமல் வந்து ஒரு பாப்புலர் நடிகர்னால கமலுக்கு வந்து ஆல் இந்தியாவில லீடர்கள்ட்ட காண்டாக்ட் இருக்கனால மோடிய வந்து அவர் கடுமையா எதிர்க்கிறது வந்து ஆல் இந்தியா அளவிலும் தமிழகத்திலும் மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியத்துவத்தை பெறுது ஸ்டா கமலஹாசன் இந்த எதிர்ப்பை பண்றதுனாலதான் மிக மென்மையாக இருந்த ஸ்டாலின் வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஓட்டுக்காக தன்னை உறுதிப்படுத்தி எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாகிறார் ஸ்டாலின் வந்து ஆரம்பத்துல வந்து மோடியோட நடவடிக்கைகளை வரவேற்றதுனால சோனியா காந்திக்கு என்ன செய்யணும் தெரியாம திக்கி திணறி அவங்களும் வரவேற்றாங்க அதற்கு பிறகு தமிழகத்துல வந்து கமலஹாசன் வந்து பெரிய அளவுல எதிர்ப்ப காட்டுறதுனால ஸ்டாலின் வந்து நேற்றைய தினம் வந்து மோடியோட அந்த பேச்சுக்கு வந்து மிக கடுமையா மிக கடுமையான ஓரளவு கடுமையான ஒரு எதிர்ப்பை தெரிவிச்சிருக்கிறார் சோ இது பொலிட்டிக்கல் கம்பர்ஷன் ஃபார் ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் வந்து ஸ்டாலின் வந்து மோடியை எதிர்க்கிறது வர எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு லாபம் இதுல நீங்க கொஞ்ச
கருணாநிதி என்ன சொல்றாருன்னா நானும் பிற்படுத்தப்பட்டவர் நீங்களும் பிற்படுத்தப்பட்டவர் நெகிரை விட பெரிய புகழ்பெற்ற பிரதமரா நீங்க நிக்கிறீங்க நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆனா நீங்க ஜெயலலிதாட்ட ஏமாறுறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட பிரதமர் வந்து ஜெயலலிதா உங்களை ஏமாத்துறாங்க ஜெயலலிதாவால உங்களுக்கு என்ன நன்மை ஜெயலலிதாவை சுத்தி இருக்கவங்க உங்களை ஏமாத்துறாங்க உங்களுக்கு நன்மை இல்லாமலே நீங்க ஜெயலலிதாவை ஆதரிச்சுட்டு இருக்கீங்களே இது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குங்கிற மாதிரி மோடியை வந்து கிளியர் கட்டா வந்து டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசில கருணாநிதி ஒரு பால போடுறாரு உடனே வந்து மோடி என்ன செய்யறாருன்னா மிகப்பெரிய தலைவின்னு தமிழகத்துல மக்கள் எல்லாம் ஆஹ் முப்பத்தி ஏழு எம்பிய கொடுத்த ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு பொறுப்பு கவர்னரா அனுப்பி வைக்கிறாரு இதனால்தான் நீங்க கருணாநிதியோட ராஜதந்திரமும் அதுக்கு மோடி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாருங்கிறதும் உன்னிப்பா கவனிக்கணும் சும்மா நீங்க மேக்ரோவா ஜெயலலிதாவும் மோடியும் ஒண்ணு ஜெயலலிதா மோடியும் ஒண்ணு கண்ணை மூடிட்டு பேசிட்டு இருந்தா அது கரெக்டா வராதுன்னா பதிவு பண்ணிடுறேன் கலைஞரும் மோடியும் நேரடியா பேசிக்கிட்டாங்களா சார் நீங்க சொல்ற இந்த நிச்சயமா நேரடியா பேசல முரசொலியில கருணாநிதி எழுதியிருந்தாரு அவ்வளவுதான் முரசல் எழுந்த போதுமே ஐபி இருக்கு மோடிக்கு விசுவாசமானவங்க இருக்காங்க கருணாநிதி வந்து முப்பத்தொன்பது பார்லிமெண்ட்ல பதினேழு பார்லிமெண்ட்ல டிஎம்கே வந்து அதிக ஓட்டு எடுத்திருக்குது திமுக பவர்ஃபுல்லா இருக்குதுங்கிறதெல்லாம் உடனே மோடிக்கு சொல்லிடுவாங்களா ஜெயலலிதா உங்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க நீங்க ஒரு ஜெயலலிதாட்ட ஏமாறுறது எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு உங்க கூட இருந்துகிட்டு மனசை ஜெயலலிதால வச்சுக்கிட்டு உடம்ப உங்க கூட வச்சுட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் நீங்க ஏமாந்தாலும் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறாங்க ஆஹ் அப்படி இல்ல மோடி ஏமாறக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய மோடிக்கு விசுவாசிகள் தான் உடனே மோடிக்கு தகவலை சொல்லிடுவாங்கல்ல கருணாநிதி முரசு எழுதினாலே போதுமே எனக்கு எவ்வளவுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் இருக்கு மோடிக்கு விசுவாசமானவங்க எவ்வளவு இருக்காங்க மோடி என்ன பண்றாரு ஒரு பொறுப்பு கோணரை போடுறாரு ஜெயலலிதாகிட்ட உங்க இடம் இதுதான்மா நான் பொறுப்பு கோணரை போட்டாலும் நீங்க நடையா நடந்து அப்சிக்யூஸ் பிஹேவியர்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல பரிதாபமா என்ன எப்படியாவது காப்பாத்துன்னு பரிதாபமா கெஞ்சி நிற்கக்கூடிய ஒரு பிஹேவியர் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிஹேவியரை ஜெயலலிதா கிட்ட தான் அவரோட அமைச்சர்களை நம்ம பார்த்திருப்போம் காலில் உள்ளதெல்லாம் ஆனா ஜெயலலிதா சென்னமேனி வித்யாசாகர் ராவ் கிட்ட பரிதாபமா அப்சிகிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு முழு விளக்கமா நின்று பொறுப்பு கோணரை வரவேற்றாங்க வழி அனுப்பி வச்சாங்க எந்த ஜெயலலிதா கவர்னரை தமிழ்நாட்டுல வந்து என்கிட்ட கேட்டு தான் போடணும் அது மாநில சுயாட்சி மாநிலம் இது இது திராவிட இயக்கம் என்கிட்ட கேட்டு தான் இங்க இங்க கவர்னரை போடணும்னு மன்மோகன் சிங்க்கு லெட்டர் எழுதின ஜெயலலிதா திராவிட இயக்கத்தின் பெருமைய நான் தான் நிலைநாட்டுவேன்லாம் போர்க்கூட்டி தூக்கின ஜெயலலிதா மோடி கிட்ட பரிதாபமா பரிதாபமா நடையா நடந்து அந்த பொறுப்பு கவர்னரை வந்து வரவேற்றாங்க வழிவெளித்து வச்சாங்க ஆக மத்திய அரசு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து உங்க இடம் இதுதாமா மோடி ஷோ த பிளேஸ் பார் ஜெயலலிதா இத நான் ஆணித்தரமா சொல்றேன் இல்லையா ஜெயலலிதா அபிமானிகள் எல்லாம் ஏதோ தீவிர மிதிச்ச மாதிரி அவ்வா வாங்குறாங்க நான் பொய் சொல்லலங்க உண்மையை தாங்க சொல்றேன் நீங்க அந்த கிளிப்பிங்ஸ் எடுத்து பாருங்க ஜெயலலிதா இவ்வளவு பரிதாபமா நின்னாங்க ஆக கருணாநிதி ஒரு பால போட்டாரு பதினேழு மக்களவை தொகுதியில வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்து அதிக வாக்குகளை பெற்ற கருணாநிதி நம்ம பக்கம் நமக்கு ஆதரவா பேசுறான்னு சொல்லும்போது மோடி உடனே ரியாக்ட் பண்ணாரு ஆனா ஸ்டாலின் வந்து தன்னோட அளவு உயரத்தை வந்து ஒரு பிரின்சிபல் பொலிட்டிஷியனாட்டு ஆன்டி மோடியா பண்ணிட்டாரு அன்னைக்கே வந்து ஸ்டாலின் வந்து மோடிக்கு கை கொடுத்து மோடி கூட கை குலிக்கிருப்பாருன்னா நிச்சயமா வந்து தமிழகத்தின் அரசியல் நிலைமை வந்து கருணாநிதிக்கு அதே அரசியலை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாருன்னா இந்த ஜெயலலிதா இறந்த பிறகே தமிழ்நாட்டின் அரசியல் மாற்றங்கள் வேறு விதத்துல போயிருக்கும் நான் ஸ்டாலினை குறை சொல்ல வரல அவர் பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் பொலிட்டிஷியனாட்டு செக்குலரிசத்தை காப்பாற்றுவதற்கு மத சார்பினியை காப்பாற்று காப்பாற்றுவதற்கு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் மக்களின் உணர்வுகளை போற்றி போற்றி அதற்கு வந்து முழு முழு அந்தஸ்தையும் மரியாதையும் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு அவர் பிஜேபி கூட நெருங்கவே இல்லை அப்ப பிஜேபி கூட நெருங்காத ஒருத்தரை கண்டு என்டிஎல் இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படி வந்து அஹ் ஆச்சப்படுவார் அரசியல் ரீதியா இவருக்குதான் சென்ட்ரல் அதிகாரம் இல்ல நம்ம கூட தான் பெரிய அளவுல இல்லைனாலும் என்டிஏ நம்ம கூட தான் இருக்குது அப்ப நம்ம வந்து ஸ்டாலினை எந்த வகையில ட்ரீட் பண்ணாலும் வந்து நமக்கு அது ஒண்ணு பெரிய பாதிப்பை கொடுக்காது நம்ம இமேஜ கூட்டத்தான் செய்யணுதான் எடப்பாடி பழனிசாமி நினைப்பாரு ஸ்டாலின் வந்து தன்னோட எதிரியா வந்து மோடியை தகவல் அமைத்துக் கொண்டு அதுல திணறி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில எடப்பாடிக்கு வந்து ஆட்சி தொடர்வதும் ஈஸி இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களை ஸ்டாலினுக்கு வந்து கேட்பார் கேள்வி கிடையாது ஸ்டாலினுக்குங்கிற அளவுக்கு டீல் பண்றது ஈஸி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கருணாதி அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அரெஸ்ட் பண்ணும் போது வந்து சென்ட்ரல்ல இருந்து கேட்டது உடனே ஜெயலலிதா விட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தா இல்லையா கருணாதி எண்டியல இருந்தாரு முரசலி மாறன் எல்லாம் வந்து அவங்க மத்திய அமைச்சர்கள் இருக்கும்போது வந்து உடனே அது அதற்கான சில மத்திய அரசின் நபர்கள் இருந்ததா இல்லையா
அதுக்கு வந்து ஸ்டாலினால ரியாக்ட் பண்ணிட முடியாது அதனோட கூட்டணி கட்சிகள் மத்தியில நான் நம்மோட உறுதியா இருக்குன்னு சொல்லி அதை எதிர்ப்ப தெரிவிக்கிறதோட ஸ்டாலினுக்கு வேற வழி கிடையாது இப்ப கருணாநிதி மாதிரி மத்திய அரசுல உள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மாநில அரசுக்கு சில நெருக்கடியோட கொடுக்கக்கூடிய அந்த போக்கு நிச்சயமா ஸ்டாலினுக்கு தெரியாது இல்ல அந்த போக்குல வந்து ஸ்டாலின் போகல அப்படி போகாத போது அது எடப்பாடிக்கு இங்க வந்து வாய்ப்பாக இருக்கும் வசதியாக இருக்கும் அவர் ஆட்சி தொடர்வதற்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இதைத்தான் நான் வந்து சில ஆண்டுகளாவே கூறி வருகிறேன் கமல் நேரடி எதிர்ப்பை வைக்கிறாரு விமர்சிக்கிறாரு கடுமையான மக்களுடைய பக்கம் நின்று பேசுற மாதிரி அவருடைய அறிக்கைகள் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு பிரதமர் கூட நாங்க உங்க பக்கத்துலதான் நாங்க நிக்கிறோம் இப்பவும் உங்க மேல நான் நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன்றதுனால கடிதம் எல்லாம் எழுதுறாரு பிரதமருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இதுல இன்னொரு ஒரு பார்வை என்ன இருக்குன்னா இந்த கொரோனா விஷயம் தொடங்கியதுல இருந்து லாக்டவுன்ல எல்லாரும் முடங்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் சேஃபா இருக்க வேண்டிய நேரம் திரு ரஜினிகாந்த் எங்கே போனார் ரஜினிகாந்த் எங்க போயிட்டாரு அவரு எங்க மக்களுக்காக பேசினாரு அப்படின்ற ஒரு பார்வை நிறைய பேருக்கு இருந்துட்டு இருக்கு சார் சிவகார்த்திகேயன் கூட இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் முதல்வர் நிவாரண நிதி கொடுக்கிறாரு திரு ரஜினிகாந்த் எவ்வளவு கொடுத்தாரு தமிழ் மக்களுக்காக என்னை வாழ வைத்த தமிழர்கள் அப்படின்னு பேசின ரஜினிகாந்த் எங்கே போனார்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல சார் ரஜினி மக்கள் மன்றம் வந்து தன்னெழிச்சியாக வந்து மிக பெரிய அளவுல உதவி செய்ததை கண்டு ரஜினிகாந்த் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறாரு ரஜினிகாந்த் அதை நினைச்சு மிகவும் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு நம்ம எதுவும் செய்யாமலே நம்ம மீது பட்டுதல் உள்ளவங்க வந்து மக்களுக்காக நமது பேரில் இந்த அளவுக்கு இறங்கி செய்யறாங்கிற அடிப்படையில ரஜினி அதை நினைத்து மிகவும் மகிழக்கூடிய ஒருவராகத்தான் இருக்கிறார் மற்றபடி நீங்க ரஜினி அசிய ஆக்டர் வந்து என்ன உதவி செய்யணுமோ எதுங்கிறது அவர் செய்ய வேண்டிய நேரத்துல செய்வார் தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் பல விஷயங்களுக்கு அவர் வந்து உதவி இருக்கிறார் உதவக்கூடியவர் தான் இந்த விஷயத்துல அவர் எப்படி பண்றதுங்கிறது நாம பொறுத்திருந்தா அதை பார்க்கணும் மேலும் அவர் வந்து விளம்பரப்படுத்தாமலே ரஜினி மக்கள் மன்றம் மூலமாக வந்து சில உதவிகளை செய்திருக்கவும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நடிகர் விஜய் கூட அவரோட ரசிகர் மன்றத்திற்கு வந்து நிறைய பண் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க அவரோட விஜய் மன்றம் வந்து பெரிய அளவு களத்துக்களை இறங்கி பண்ணது மாதிரி எனக்கு எந்த தகவலும் இல்லை இருந்தால் அதையும் நாம பதிவு செய்வோம் ஆனா அவரு இந்த கவர்மெண்ட்ல கொடுக்கறத விட தன்னோட மன்றத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அந்த உதவிகளை செய்து அவர்கள் மூலமாட்டே மக்களை சென்றடையிட்டு அவர் கருதுறாருன்னு சில தகவல் வருது அதே போலும் ரஜினி வந்து அந்த உதவிகளை ரஜினி மக்கள் மன்றம் மூலமாக செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது குறிப்பாக வந்து உறுதியாக சொல்வேன் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தின் மிக அபரிதமான அசாத்தியமான மக்கள் சேவையை கண்டு ரஜினிகாந்த் மிகவும் மன மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளார் என்பது எனக்கு நூற்றுக்கு நூறு நன்றாகவே தெரியும் ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல சார் ரஜினி என்ன பண்ணார் ரஜினி மக்களுக்காக என்ன பேச குறைஞ்சபட்சம் பேனிக் ஆகாம மக்கள் வீட்டுல இருங்க நம்ம வந்து வீட்டுல இருந்தாதான் அந்த கொரோனாவில இருந்து விடுபட வேண்டும் இப்படி ஏதேனும் ஒரு தகவலை கூட கொடுத்திருக்கலாமே தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்லக்கூடிய திரு ரஜினி கொரோனா விஷயத்தில் ஏன் பேச மறுக்கிறார் மக்களுக்கு மக்கள் பக்கம் ஏன் நிக்கல புரட்சி வரட்டும் எழுச்சி வரட்டும் சொன்ன ரஜினி எங்க போனார் அப்படின்றதுதான் பிரதான கேள்வி சார் அதாவது உலகளாக இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் உலக நாடுகள் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் மத்தியில வந்து ஒரு ரஜினி படத்துக்கு என்னன்னா மற்ற நடிகர் படத்துக்கு எத்தனை டாலர் போகுதோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு டாலர் கொடுத்துதான் ரஜினி படத்தை இன்று வரை வந்து உலகளாவிய நாடுகள்ல வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த உலகளாவிய நாட்டில் உள்ள தமிழர்களின் நலனுக்காக உலகளாவிய நாடுகளில் உள்ள தலைவர்கள் வந்து ரஜினி கிட்ட கோரிக்கை வைத்த அடிப்படையில் அந்த மக்களை அந்த மக்களின் நன்மை கருதி ரஜினி ஒருத்தர் தான் பேசியிருக்கிறாரு மற்றவங்க தமிழ்நாட்டில் ஓட்டு போடக்கூடியவங்களை மட்டும்தான் பேசுறாங்க உலகளாவிய தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுத்தவர் ரஜினி ஒருவர் தான் என்று நான் கருதுகிறேன் ஆக நீங்க வந்து இவர் இப்படித்தான் செய்யணும் அப்படித்தான் செய்யணும்னு யாரும் யாரையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது அவங்கவுங்க வாலண்டியா அவங்க விருப்பப்படி செய்வாங்க ரஜினி தன்னோட பாப்புலாரிட்டி அதற்கு உலகளாவிய தமிழர்களின் நலனுக்காக செயல்படுத்தி இருக்கிறார் இதை வந்து ஒரு ஒரு வெளிநாட்டை சேர்ந்த தமிழ் அமைச்சரே பாராட்டி உள்ளார் ஈஸ்வரன் இப்படிதான் செய்யணும் யாரும் கேள்வி கேட்கல ரஜினி செய்கிறாரா அப்படின்றதுதான் இங்க கேள்வியா இருக்கு ரஜினி செய்யறாரு என்ன செய்திருக்காருங்கிறதெல்லாம் வந்து காலம் வரும்போது வந்து வெளிப்படையா உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் அதை வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து வெளிப்படையா பப்ளிசிட்டி பண்ணிட்டு செய்யக்கூடியவர் அல்ல ரஜினி என்பதும் நாம் தமிழகத்தின் கடந்த கால நிகழ்வின் அடிப்படையில் உணர்ந்தவர்கள் இல்ல சார் ரஜினி இப்பவும் நேரடியாக செய்து அதாவது மறைமுகமா செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் அதை வந்து எப்ப செய்வார்ன்றது இந்த விஷயத்திலும் காலம்தான் சொல்ல போகுதுன்றீங்களா இப்படி நிச்சயமாக நிச்சயமாக இதில் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை நான் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தெரிந்த கருத்துக்களை எல்லாம் இதில் நான் பதிவு செய்ய விரும்பவில்லை நிச்சயமாக அது காலம் வரும்போது நீங்களும் அதை புரிந்து கொள்கிறேன் சார் இப்போ ஸ்டாலின் நடத்தக்கூடிய இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டம் அதற்கு பிறகு நமக்கு எப்படியும் பத்திரிகையாளர்
அரசை இடித்து வைத்து ஸ்டாலின் போடக்கூடிய தீர்மானங்களுக்கு முடிந்தவரை வந்து முதலமைச்சர் பதில் சொல்லத்தான் செய்வார் அதிகம் ஏன் டெஸ்ட் பண்ணவில்லை என்ற கேள்விகள் எழுதலாம் நிவாரண நிதிகள் வந்து குறைவாக இருக்கிறது என்ற கேள்விகள் வரலாம் எது என்றாலும் வந்து ஸ்டாலினோட கருத்தை வந்து சிஎம் வந்து அட்ரஸ் பண்ணத்தான் செய்யறாரு ஏன்னா ஸ்டாலின் வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் மட்டுமல்ல முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு முப்பத்தி எட்டு எடுத்த கூட்டணி கட்சி தலைவர் மக்கள் அபிமானத்தை பெற்று இன்னைக்கு வெற்றி பெற்று இருக்கிறார் மீண்டும் மீண்டும் இதையே சொல்கிறேன் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் அன்னைக்கு உள்ள அரசியல் அதெல்லாம் வந்து முதலமைச்சர் உட்பட எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனாலதான் வந்து செக்ரட்டரி பேச இல்லையா அமைச்சர் பேச இல்லையான்னு ஸ்டாலின் ஒரு கேள்வியை எழுப்பும் போது வந்து மெல்ல 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 அந்த ஸ்டாலினோட அந்த கேள்விக்கு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து தன்னோட செயல் மூலமாக வந்து பதில் அளிக்கிறார் இன்னொன்று நான் இதுல உறுதியா சொல்றேன் எய்தர் எடப்பாடி யார் எலெக்ஷன் நான் ஏற்கனவே பலமுறை சொன்ன மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி அசர்டிவ் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் அவர் வந்து பன்னீர்செல்வத்தை தவிர யார் அவர் சின்ன பண்ணாலும் அந்த கட்சியில யாரும் வந்து அவருக்கு எதிராக எதுவும் பண்ணிட முடியாது அவரோட இடத்தை வந்து அசிச்சிட முடியாது என்றாலும் அவர் வந்து இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில பிரச்சனைகள் வேண்டாம் நம்மளே வந்து நம்மளை ஸ்லோவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண வேண்டிய இருக்குங்கிறனால நிதானமாக கயநடத்தி கொண்டு போயிருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் தான் ஸ்டாலினோட கருத்துக்கு வந்து தன்னோட செயலால் பதிலை கூறியிருக்கிறார் மிக்க நன்றி சார் ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்த வேண்டும் முதல்ல கோரிக்கை வச்ச திரு ஸ்டாலின் அதற்கு பிறகு அடுத்தடுத்த பயணங்கள்ல ஒரு வீடியோ கான்பரன்சிங்ல இப்ப நடத்திட்டு இருக்காரு அது அனுமதி எல்லாம் கொடுக்காத நிலையில எப்படி நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு விளக்கத்தையும் பிளஸ் ஆஹ் முதல்வர் மீதான ஒரு விமர்சனத்தை வைத்திருந்தார் அதற்கெல்லாம் நிறைய பதில் கொடுத்திருக்கீங்க கமலஹாசனுடைய விமர்சனங்கள் அதாவது மத்திய அரசின் மீதான விமர்சனம் மாநில அரசின் மீதான விமர்சனம் அதே போல ரஜினிகாந்த் இங்கே போனார்ன்ற ஒரு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க நேர்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் பாதுகாப்பாக இருப்போம் கொரோனாவில் இருந்து விடுபடுவோம் மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நன்றி மதேஷ்